ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ബംഗാൾ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒന്നിക്കുന്നു മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കും കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് തമിഴ് തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന ഇരു മുന്നണികളുമാണ് ഇവിടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ അപ്രസക്തരാണ് കരിപ്പൂർ കലിയാഗഞ്ച് ഖൊരക്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് കരീംപൂരിലെയും ഖരഗ്പൂരിലെയും എം എൽ എമാർ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വന്നത് കലിയാഗഞ്ചിൽ നിലവിലെ എം എൽ എയുടെ നിര്യാണവും ഇതിൽ കരീംപൂരിലാണ് ഇടതുപക്ഷം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കും തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർ ബി ജെ പി ഓഫീസുകളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ച വാർത്തകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി സി പി എം കൂട്ടിച്ചേരുന്നത് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും സംയുക്ത പ്രചാരണമാണ് നടത്തുക ഇതിനായി ഏകോപന സമിതികൾ രൂപവത്കരിക്കും എൻ ആർ സി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വർഗീയവത്കരണം രൂക്ഷമായ തൊഴിലായ്മ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇടതു നേതാക്കൾ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതിൽ നിന്നും ഏറെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും വർഗീയ ശക്തികൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു സംയുക്ത നീക്കം ആവശ്യമാണെന്നും ഇടതുമുന്നണി ചെയർമാൻ ബിമൻ ബോസ് പറഞ്ഞു കരിമ്പൂർ ഒഴികെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളല്ലെന്നും അതിനാലാണ് കോൺഗ്രസിന് അവ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ബിമൻ ബോസ് പറയുന്നത് എന്തായാലും തങ്ങൾക്ക് ഇനി ബംഗാളിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല എന്നും ആശയമെങ്കിലും ബംഗാളിൽ കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം ചേരാതെ പറ്റില്ല എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു സഖ്യ നീക്കങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ ചില വിയോജിപ്പുകൾ മറനീക്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ ഖരഗ്പൂരിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ തൃണമൂലുമായാണ് സഹകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബ്ദുൾ മനാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കത്തു എഴുതുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ദിലീപ് ഘോഷിന്റെ മണ്ഡലമായിരുന്നു ഖരഗ്പൂർ കലിയാഗഞ്ചിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയ പ്രേമനാഥ് റേ ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് അന്തരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടത് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ബംഗാളിന്റെ ഭരണചക്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ബി ജെ പി എതിരിടാൻ ഇനി തൃണമൂൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യം ചേരുന്ന കാഴ്ചയും വൈകാതെ ഉണ്ടാകും ബംഗാളിൽ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം ഭരിച്ചു മുടിച്ച് തേച്ചു കഴുകിയ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പോലും സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് വെബ്ഡെസ